tu kwa makofi mengi mengi mwambie Yesu asante kwa sababu ni neema tu ambayo imetuachilia tena jioni ya leo ni kipande chake tu ambacho kimeambatana nasi tuna kila sababu ya kumshangilia bwana aliye bwana wa mabwana jemendari wa majemendari amen basi naomba uchukue nafasi yake ukae Sante praise timu Mungu awabariki kwa utumishi ambao Mungu amewaita tena kwa wakati na machira haya. Nitakuwa na matangazo machache. Naomba nichukue nafasi hii kuwakaribisha ninyi nyote ambao Mungu amewapa nafasi na kibari kwa ajili ya utumishi huu jioni hii ya leo. Jambo la kwanza tulipata msiba wa mshirika mwenzetu ndugu Daniel Nziru ambao wamezika leo pale makabuli ya ununio kwa hiyo alikuwa naishi kijitonyama na alihamia pale ununio lakini bado alikuwa ni mshirika wetu hapa kijitonyama. Kwa hiyo mchungaji amekuwa na huduma hiyo ya msiba kwa ajili ya ibada pamoja na mazishi kule makabuli ya ununio. Kwa hiyo tuzidi kuombea familia hiyo kwa ajili ya tukio hili kubwa. Jambo la pili wakati unaendelea na huduma usiache kuombea vyombo vya usafiri si tu ukiwa hapa ibadani achiria damu ya Yesu mwambie Yesu sasa yatosha amen hilo liwe ni wimbo wako hebu kata zile roho za sadaka za, ku, za kuangamiza za kumwaga damu za watu Mwambie Yesu ulimwaga damu yako inatosha. Amen. Na pia tuna DVD mbalimbali mbali kwa ajili ya ile siku zile za maombi ya siku ya 40. Ninaamini ya kwamba wengine tunasafiri kule tunakokwenda. Zawadi ya kwanza ni neno la Mungu. Hebu chukua ukafanyike baraka unakokwenda inawezekana usipate nafasi ya kuomba lakini DVD hiyo ikawa upako kwenye safari na huko unakokwenda kwa hiyo naomba niwalike DVD ziko mahali pale pale nyuma hebu jipatie nafasi kuchukua na pia kuanunulia ndugu jamaa na marafiki kwa hiyo kwa jioni hii naomba nichukue nafasi kumshukuru Mungu kwa ajili ya mwalimu na engineer Goodra Kimushi Mungu akubariki kwa ajili ya utume na utumishi ambao Mungu ameweka ndani yako. Na zaidi hayo mafuta ambayo ameyaachilia kwako, Mungu akazidi kuyajaza kwa ajili ya namna ambavyo ametamani kwa wakati na majira haya. Basi kwa wakati huu naomba ni muinue mwalimu kwa ajili ya utumishi ambao Mungu amewaachilia kwake kwa siku ya leo. Hebu tumshangilie Yesu kwa makofi mengi mengi. Asante Yesu kwa ajili ya huduma. Kanisa Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Basi naomba tufungue kitabu cha kutoka mlango wa 12. Tutasoma kuanzia mstari wa saba mpaka mstari wa 12. Kitabu cha kutoka ule mlango wa 12 tasoma mstari wa saba mpaka ule mstari wa 12 kama umefika sema amen na nasoma katika jina la Yesu nao watatoa baadhi ya damu yake na kuitia katika mihimo miwili katika kizingiti cha juu katika zile nyumba watakazomla watakula nyama yake usiku ule ule imeoko motoni 
pamoja na mkate usioti wachachu tena pamoja na mboga zenye uchungu msiile mbichi wala kutokoswa majini bali imeokwa motoni kichwa chake pamoja na miguu yake na nyama zake za ndani wala msizaze kitu chake chochote hata asubuhi bali kitu kitakacho usalia hata asubuhi mtakichoma kwa moto tena mtamla hivi mtamla mmefungwa viuno vyenu mmevaa viatu vyenu miguuni na fimbo zenu mikononi mwenu nanyi mtamla kwa haraka ni pasaka ya Bwana maana nitapita katika nchi ya Misri usiku huo nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri wa mwanadamu na wa mnyama nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri mimi ndimi Bwana ina mkono wako tumshukuru Mungu Baba katika jina la Yesu imekuwa ni jioni nyingine njema na nzuri kwetu ye Bwana umetupigania na kututetea mchama na kutoa na tukapenda na tukasikia ndani yetu kupewa utayari huu wa kuja kumalizia siku na wewe katika madhabahu yako na Roho Mtakatifu karibu chukua nafasi yako ya kwanza kutufundisha kile ambacho Mungu amekusudia kusema nasi tena jioni hii sema na kanisa lako Bwana tufundishe upendavyo kwa utukufu wa jina lako naomba nikiamini amen tumpe Yesu makofi mengi mengi tena na vigelegele kanisa Bwana Yesu asifiwe tunamshukuru Mungu ambaye ameendelea kutupa hii nafasi ya kuendelea kumtumikia pamoja nanyi mahali hapa na asubuhi tumeweza kuanza somo lingine ambalo Mungu ametupa kwenda nalo ndani ya wiki hii na mpaka kesho tutafanya maombi maalum kwa ajili ya mzaliwa wa kwanza wa haki kwa sababu kuna kitu ambacho ni cha muhimu sana tuweze kuelewa katika msimu mpya ambao Mungu ametupa wa kimaisha Mungu ameona ni vyema kutukumbusha sio somo ambalo ni geni sana masikioni mwa wengi lakini Mungu anapokumbusha namna hii tujue kuna jambo muhimu Bwana Yesu asifiwe Kiona Mungu anarudia jambo na kulirudia tena na kulirudia tena tujue ya kwamba kuna jambo muhimu la kutusaidia katika ile hatua ambayo tunaamini Mungu wetu ametupeleka na anakusudia kutupa na tumesema kichwa cha somo kinasema namna ya kumuombea mzaliwa wa kwanza wa haki ili ili uingie au ili uingie katika msimu mpya wa kimaisha namna ya kumuombea mzaliwa wa kwanza wa haki ili uingie msimu mpya wa kimaisha na asubuhi tulitafakari habari ya msimu mpya lakini pia tukatafakari habari ya mzaliwa wa kwanza na tukatafakari msimu mpya tukasema msimu mpya ni kipindi kipya kwenye maisha yako ambacho Mungu anakupa kukiingia ambacho hicho kipindi kuna mabadiliko mbalimbali mbali ambayo yanakuonyesha jinsi ambavyo Mungu amekutoa utukufu mpaka utukufu mwingine na tulisoma kile kitabu cha Ayubu 42 mstari wa kumi ambapo tuliona Biblia ikiwa inasema Bwana akaurejesha uteka wa Ayubu baada ya kipindi kirefu Ayubu alichopita kwenye maisha yake alichopita akakutana na mambo mengi sana kwenye maisha yake Mungu akaurejesha uteka wake na Biblia ikatuambia Bwana akampa kila kitu mara mbili ya zaidi alivyokuwa navyo kwanza. Maana yake tukaona ya kwamba aliposema amerejesha uteka wake, maana yake alimpeleka kiwango kingine cha kimaisha. Na ndio maana akasema alipata mara mbili zaidi alivyokuwa navyo. Kwa hiyo hapa tukajua huu ni msimu mpya wa kimaisha kwa Ayubu. Lakini tulipozungumza habari ya mzaliwa wa kwanza, tukasema mzaliwa wa kwanza ni yule ambaye ni mtangulizi au anawatangulia wengine na tukaweza kuzungumza pia ya kuona mzaliwa wa kwanza anapata vita katika ulimwengu wa roho kwa sababu gani na tukaweza kuona ni kwa sababu yeye ni mlango ambao anaweza akaruhusu kitu kutoka katika ulimwengu wa roho na kuja katika ulimwengu wa damu na nyama lakini tukaona pia asubuhi ya kwamba mzaliwa wa kwanza ana yeye ni kama sadaka 
na ndio maana kwenye kitabu cha hesabu 18 mstari wa 15 Biblia inatueleza ya kwamba Mungu anamhitaji mzaliwa wa kwanza kama sadaka lakini kama ni wa mwanadamu tunapaswa kumkomboa kwa sadaka lakini jioni ya leo tunaendelea tena kwenye kitabu cha kutoka 12 ambayo tumesoma ili tuendelee pale tulipoachia asubuhi kama ukwepo asubuhi ninaamini unaweza ukapata DVD hii ambayo itatoka ya asubuhi utapata muendelezo wake vizuri maana tukirudi kule tulikotoka hatutamaliza hiki ambacho Mungu anataka tumalize jioni ya leo kama una amani naomba tupungiane na mnipige Yesu makofi mengi mengi pia wakati tunaendelea jioni ya leo kanisa bwana Yesu asifiwe kwenye hichi kitabu cha kutoka 12 mstari wa sita mpaka mstari wa saba mpaka wa 12 ambacho tumesoma tumeona Mungu akiwa anatoa maelekezo kwa Musa juu ya wana wa Israeli wanachotakiwa kufanya ambapo ni pigo la mwisho Mungu analiachilia katikati ya Misri ili farao awaachie wana wa Israeli wakamtumikie Mungu kwa sababu Mungu alishamwambia Musa akamwambia na farao ya kwamba Israeli ni mzaliwa wangu wa kwanza naye wampe rusa akanitumikie lakini biblia inatuambia farao aliufanya moyo wake kuwa mgumu kwenye hii mistari ya kutoka 12 ukisoma mstari wa 12 utaona wakati Mungu anapita kwa uwa wazaliwa wa kwanza wa Misri anasema nami nitapita usiku wa leo nitawaua wazaliwa wa kwanza wa Misri wa mwanadamu na wa mnyama Nami nitafanya hukumu. Hebu sema nami nitafanya hukumu. Anaposema nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Hili neno nataka tulielewe vizuri kwa nini alipokuwa na waua wazaliwa wa kwanza wa Misri alikuwa na hukumu miungu yote ya Misri. Kuna uhusiano gani kati ya mzaliwa wa kwanza wa Misri na na miungu ya Misri kwa nini Mungu akiwaua wazaliwa wa kwanza wa Misri alikuwa na wahukumu miungu yote ya Misri tunachotaka tukione hapa tunachotaka tukione hapa ni sababu ya kwa nini miungu ya Misri ilikuwa inahukumiwa kwa kufa kwa wazaliwa wa kwanza wa Misri sababu ya kwanza ni kwa sababu farao alikuwa anaitumia miungu alikuwa anaitumia miungu kuwatawala wana wa Israeli na kuendelea kuwashikilia kwenye utumwa farao alikuwa anatumia miungu kuendelea kuwashikilia wana wa Israeli kwenye utumwa unaposoma kitabu cha kutoka mlango wa saba mstari wa kumi mpaka kumi na moja kutoka mlango wa saba mstari wa kumi mpaka kumi na moja utaona biblia ikiwa inazungumza pale wakati ambao mtumishi wa Mungu Musa pamoja na Haruni wameingia kwa mtumishi wa Mungu wameingia kwa farao walipoingia kule ndani wakaanza kuzungumza naye farao akaomba kupewa ishara alipoomba kupewa ishara Musa akachukua ile fimbo yake akaibwaga chini Biblia inatuambia ile fimbo ikawa nyoka lakini Biblia inatueleza pia farao naye akawaita wenye akili na wachawi wakaja na wao wakatupa fimbo zao kila mmoja fimbo yake zote zikawa nyoka asante Yesu kwa sababu fimbo ya Musa ilizimeza zile fimbo za wale waganga wa farao kanisa haleluya nini nataka tuone hapa farao alikuwa anawategemea waganga na wachawi kwa hiyo alikuwa anategemea miungu alikuwa anaitegemea miungu kwenye maisha yake tunaenda pamoja kanisa. Jambo la pili, miungu ya Misri ilikuwa inamtumia mzaliwa wa kwanza kuwatawala wana wa Israeli. Miungu ya Misri ilikuwa inamtumia mzaliwa wa kwanza kutawala kuwatawala wana wa Israeli. Ngoja tusome mstari kutoka mlango wa 12 ule mstari wa 29. Kutoka mlango wa 12 mstari wa 26. 29 hata ikawa usiku wa manane bwana akapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri tangu mzaliwa wa kwanza wa farao 
aliyeketi katika kiti chake cha enzi naomba tusikie hilo neno tangu mzaliwa wa kwanza wa farao aliyeketi katika kiti chake cha enzi hata mzaliwa wa kwanza wa mtu aliyefungwa katika nyumba ya wafungwa na wazaliwa wa kwanza wote wa wanyama nataka tuone lile neno ambalo biblia inasema hata mzaliwa wa kwanza wa farao aliyeketi katika kiti chake cha enzi kwa hiyo anaposema kiti cha enzi maana yake ni kwamba ameketi kwenye kile kiti cha kufanyia maamuzi kiti cha ufalme na biblia inatuambia kwenye kiti cha ufalme cha farao hakuwa ameketi farao ila alikuwa ameketi mzaliwa wake wa kwanza kwa hiyo maana yake ni kwamba farao yeye alikuwa hatawali kama farao ila alikuwa anatawala kwa nguvu ya miungu ya Misri lakini wakiwa wamemtoa sadaka mzaliwa wa kwanza wa farao tunaenda pamoja walikuwa wamemtoa sadaka mzaliwa wa kwanza wa farao kwenye miungu kwa hiyo akaketishwa yeye kwenye kiti cha enzi cha farao kwa hiyo nguvu aliyokuwa nayo farao ni kwa sababu alikuwepo aliyetolewa sadaka kwa hiyo Mungu alipotaka kumpiga farao awaachie wana wa Israeli ilikuwa ni lazima ampige aliyeketishwa kwenye kiti cha enzi ili awaachie wana wa Israeli waende ni wangapi tumeelewa hapo maana yake ni kwamba Mungu alipokuwa anawaua wazaliwa wa kwanza wa Misri alikuwa anampiga mzaliwa wa kwanza aliyeketi kwenye kiti cha kifalme kiti cha enzi cha farao ili farao akose nguvu ya kusimama katika ulimwengu wa roho ya kuendelea kupambana kwa hiyo alipouawa yule mzaliwa wa kwanza aliwaruhusu waende kwa sababu gani kile kilichotolewa sadaka kimeondolewa sasa anachotaka tuone hapa jioni ya leo ni kwamba mzaliwa wa kwanza ni sadaka Msaliwa wa kwanza ni sadaka. Na hiyo sadaka Mungu aliye hai anaitaka. Na hiyo sadaka miungu inaitaka hiyo sadaka. Na ndio maana miungu ya Misri ikamtumia mzaliwa wa kwanza, ikamketisha kwenye kiti cha enzi. Hebu tuinue kwanza mikono namna hii. Kanisa Bwana asifiwe. Kuna wakati mwingine unaweza ukapita maeneo mbalimbali. Unaweza ukayaona haya yaliyoandikwa kwenye Biblia. Unaweza ukakutana na haya mambo yaliyoandikwa kwenye Biblia. Inawezekana labda ulikuwa hujaelewa ya kwamba hiki kipo mpaka leo. Ngoja nikwambie kitu cha ajabu. Unaweza ukaenda mahali fulani na ukakuta kuna mtu ambaye yuko na mtoto wake mahali. Inawezekana hata sio Mkristo. Yuko na mtoto wake mahali, amekaa tu wala haongei chochote wala hazungumzi chochote na mtu yuko tu pale na unaweza ukamwona kama vile akili zake haziko sawa hivi nataka nikwambie pale alipo ni sadaka maana yake ametolewa sadaka kwa miungu ili kumsaidia yule aliye na kile anachofanya aendelee kukifanya na ndicho ambacho Yesu alijia duniani ya kwamba kuhakikisha wale waliotekwa mateka na kutolewa kafara katika ulimwengu wa roho damu yake inakuja kuwaokoa na kuwaweka huru kwa china la Yesu Kristo wa Nazareti alia ni wangapi mnanielewa kitu tunachoongea hapa? Kuna eneo ukienda unaambia hiki chumba haruhusiwi kuingia mtu. Mm. Inawezekana kiti mzaliwa wa kwanza wa haki. Inawezekana mzaliwa wa kwanza wa farao yuko kwenye kiti cha enzi. Inawezekana mzaliwa wa kwanza wa farao yuko kwenye kiti cha enzi. Asikia inafahamu. Kanisa Bwana asifiwe. Wapendwa haleluya. Sasa mzaliwa wa kwanza ana vita ya kimiungu kwenye maisha yake. Mzaliwa wa kwanza ana vita ya kimiungu kwenye maisha yake. Na hii vita ya kimiungu inaweza ikazaliwa kwenye maisha ya huyu mtoto kwa namna ambayo inaweza ikageuka ikaathiri hata familia nzima. 
Labda ni tusome kutoka mlango wa saba alafu tuweze kuelewa hiki ninachosema. Mzaliwa wa kwanza anakutana na vita ya kimiungu kutoka mlango wa saba mstari wa nane mpaka mbili nitasoma haraka sana kwa sababu ya muda wetu unakimbia sana. Bwana akanena na Musa na Haruni akamwambia Farao atakaponena nanyi na kuambia nifanyeni miujiza ndipo mtakamwambia mtakaposhika fimbo yako uibwage chini mbele ya Farao ili iwe nyoka basi Musa na Haruni wakaingia kwa Farao wakafanya hivyo kama alivyomwambia Haruni akaibwaga fimbo ya mbele ya Farao mbele ya watumishi wake ikawa nyoka ndipo Farao na akawaita wenye akili na wachawi na hao waganga wa Misri wakafanya vivyo hivyo kwa uganga wao wakabwaga chini kila mtu fimbo yake nazo zikawanyoka lakini fimbo ya Haruni ikazimeza fimbo zao moyo wa farao ukawa mgumu usiwasikize kama bwana alivyonena hebu tupungiane hapa hii ni vita ya kimiungu juu ya mzaliwa wa kwanza Mungu amesema amemfata mzaliwa wa kwanza Misri na farao naye amekataa hataki kumtoa mzaliwa wa kwanza kwenye utumwa kwa sababu kuna kitu anachokifaidi ambacho huyu mzaliwa wa kwanza amekibeba kwa hiyo farao amegoma Mungu anamtaka ikaanza vita ya kimiungu katika ulimwengu wa roho Musa akatupa fimbo ikawa nyoka waganga nao wakatupa fimbo zikawa nyoka lakini yule nyoka wa, wa Musa akameza wale nyoka wa Farao. Biblia inachotuambia ni nini? Sio kwamba ile vita iliishia pale. Ile vita haikuleta matokeo mazuri na kuleta suluhisho au kumaliza ule mgogoro uliopo ili Farao amruhusu mwana mwana wa Mungu au mzaliwa wa kwanza ambaye ni Israel aondoke kwenye utumwa. Sasa ule mgogoro ulipogoma katika ulimwengu wa roho uliamia mwili Angalia kilichotokea. Walipotoka pale, Mungu akamwambia sasa, nenda kwenye maji, yapige maji. Walianza kushangaa tu, maji yamekuwa damu. Hawana taarifa yoyote. Hawajakaa sawa wakaona vyura. Hawajakaa sawa chawa. Hawajakaa vizuri wanaona majipu. Hawajakaa sawa mvua ya mawe iliyochanganyikana na moto. Hawajakaa vizuri wanashangaa wanaona nzige. Hawajakaa sawa giza ambalo hata uoni mtu wa upande wa pili hau mpaka akuongelee ndio unasikia lakini hamuonani ha, siku kadhaa nchi nzima ya Misri lakini kuna upande mmoja unaoitwa Gesheni watu wanaendelea na maisha yao kama kawaida. Kwa sababu gani? Wale ambao Mungu anawapigania lazima watenge awafungie mahali ili awaonyeshe adui zake yeye ni nani kanisa haleluya ninachotaka muone hapa hii vita ya kimiungu katika ulimwengu wa roho ya mzaliwa wa kwanza isipotoa majibu kwa jinsi ya rohoni inaweza ikaathiri hata watu wengine kwenye familia na ndio maana tujue kuna umuhimu mkubwa wa kujua namna ya kuwaombea wazaliwa wa kwanza Pungia na mikono tena jioni ya leo. Kanisa Bwana Yesu asifiwe. Wapendo Bwana asifiwe. Kwa hiyo mzaliwa wa kwanza ana vita ya kimiungu. Sasa hebu tuangalie aina za wazaliwa wa kwanza. Aina mbalimbali za mzaliwa wa kwanza. Inawezekana pengine ninavyozungumza mzaliwa wa kwanza unafikiria mmoja tu. Hebu tuangalie aina mbalimbali. Halafu pale mwishoni nitauliza tena ni wangapi ni wazaliwa wa kwanza. Hebu wazaliwa wa kwanza hapa tuinue mikono juu. Pige Yesu makofi kwa kufika jioni ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Mzaliwa wa kwanza aina ya kwanza ya mzaliwa wa kwanza ni mzaliwa wa kwanza kwa cheo. Mzaliwa wa kwanza kwa cheo cha kuzaliwa. Mzaliwa wa kwanza kwa cheo. Mwanzo 43 na nataka tuweke mistari kadhaa tu michache. Mwanzo 43 mstari wa 23. Mwanzo 43 33 anasema wakaketi mbele yake mzaliwa wa kwanza kwa cheo cha kuzaliwa kwake na mdogo kwa udogo wake watu hao wakastaajabu wao kwa wao ninachotaka tuone hapa ni wakati ambao Yusufu ndugu zake wamemtembelea kule kule Misri walipokuja kutafuta chakula Biblia inatuambia aliwaketisha sawasawa na vyeo vya kuzaliwa 
mkubwa sawa sawa na cheo chake cha kuzaliwa kwa hiyo tukajua kuzaliwa wa kwanza ni cheo mwambie jirani yako ni cheo na ukisoma biblia ukiendelea kusoma biblia kwenye kitabu cha mwanzo mlango 49 wakati wakati mtumishi wa Mungu Yakobo au Israeli anawabariki watoto wake alipokuwa anazungumza habari ya Ruben anasema msa 49 mstari wa tatu anasema Ruben huu mzaliwa wangu wa kwanza nguvu zangu na malimbuko ya uwezo wangu umewapita wengine na ukuu na nguvu umeruka mpaka na maji na visima kwa sababu ukipanda kitanda cha baba yako ukakitia unajisi ulikipandia kitanda changu sasa anaeleza habari ya Ruben ambaye ni mzaliwa wake wa kwanza na mahali pengine anazungumza ya kwamba Ruben mzali wangu wa kwanza na utapitisha na saba na saba maana yake ni kwamba ni kupitisha ile asili iliyoko kwenye uko anayepitisha asili iliyoko kwenye uko ni mzaliwa wa kwanza wa cheo yule anayekuwa na cheo cha kuzaliwa anapitisha na saba za uko kutoka kwa, kwa kizazi hiki kwenda kizazi kingine kanisa bwana asifiwe wapendwa bwana yesu asifiwe sana lakini msa, aina ya pili ya mzaliwa wa kwanza ni mzaliwa wa kwanza wa haki mzaliwa wa kwanza wa haki ukisoma mwanzo 25 mwanzo 25 ule mstari wa 29 mpaka 34 tusasoma kwa haraka mwanzo 25 ule mstari wa 29 mpaka 34 yakobo akapika chakula cha ndegu Esau akaja kutoka nyikani naye alikuwa amechoka sana. Esau akamwambia Yakobo, "Tafadhali unipe hicho chakula chekundu nile kwa kuwa ninazimia mimi." Kwa hiyo walimuita jina lake Edom. Yakobo akamwambia, "Kwanza ni uzie leo haki yako ya mzaliwa wa kwanza. Hebu turudie wote, kwanza ni uzie leo haki ya mzaliwa wa kwanza." Esau akasema, tazama mimi ni karibu kufa itanifaa nini haki hii ya uzazi Yakobo akamwambia uniapie kwanza naye akamwambia naye akamwapia akamuuzia Yakobo haki yake ya mzaliwa wa kwanza Yakobo akampa Esau mkate na chakula cha ndegu naye akala na kunywa kisha akaondoka akaenda zake hivyo Esau akaidharau haki yake ya mzaliwa wa kwanza Tunaona hapa kilichotokea kati ya Esau na Yakobo. Esau na Yakobo walikuwa mapacha na ni watoto wa mzee Isaka pamoja na Rebeka. Biblia inatuambia walipokuwa tumboni, Mungu alimwambia Rebeka ya kwamba mataifa mawili yako tumboni mwako yanapigana na watapigana tangu tumboni na yanashindana tangu tumboni mwako lakini mkubwa atamtumikia mdogo na alimweleza baada ya maelezo walipozaliwa aliyetoka wa kwanza ni Esau tunaenda sawa aliyefuata ni Yakobo lakini alikuwa amemshika mwenzake kisigino ambayo ilikuwa ni ishara ya kile ambacho kimeshatamkwa tangu akiwa tumboni kanisa hamina sasa alivyotoka siku moja ya Biblia inatuambia ya kwamba yeye Esau alikuwa ni rafiki wa baba na Yakobo ni rafiki wa mama kwa sababu Esau alikuwa muindaji na baba yake alikuwa anapenda mawindo sasa Biblia inatuambia siku moja Esau akaenda kwenye mawindo akarudi amechoka sana na akakuta Yakobo kwa sababu anakaa na mama ni mpishi mzuri akawa amepika chakula alipomkuta akamwambia mimi nina njaa kiasi cha kufa ninaomba unipe chakula hiki ambacho umekipika angalia Yakobo ambacho anataka kubadilishana anamwambia ni uzie kwanza haki yako ya uzaliwa wa kwanza na alipomuuzia haki yake ya uzaliwa wa kwanza Esau alijikuta kwenye mazingira magumu sana kwa sababu mzaliwa wa kwanza wa haki ni mtu ambaye amechaguliwa kwenye familia kupitisha baraka kwa ajili ya watu wengine ni mtu aliyechaguliwa kwenye familia atakaye beba baraka na kuzipitisha baraka kwa ajili ya watu wengine tunaenda pamoja maana yake Yakobo alipouziwa ile haki ya uzaliwa wa kwanza Ruben yeye yule Esau alibaki na cheo chake cha uzaliwa wa kwanza lakini akampa Yakobo haki 
ya uzaliwa wa kwanza maana yake yakobo akaondoka na kipande cha kupitisha baraka na ndio maana mpaka leo hautasikia mungu wa ibrahim isaka na esau utasikia mungu wa ibrahim isaka na yakobo kwa nini ibrahim alipitisha baraka isaka akapitisha baraka Esau alikuwa apitishe akauza haki yake kwa hiyo akapitisha Yakobo tunaenda pamoja kanisa kwa hiyo anayepitisha baraka kwenye familia anaitwa mzaliwa wa kwanza wa haki na kama ndivyo kibiblia na kwa jinsi inavyotakiwa kuwa mzaliwa wa kwanza wa cheo anatakiwa kuwa ni huyo huyo mmoja ndiye mzaliwa wa kwanza wa haki Mzaliwa wa kwanza wa cheo anaokuwa ni huyo huyo mzaliwa wa kwanza wa haki lakini inapotokea mzaliwa wa kwanza wa cheo ameiharibu nafasi yake au ameshindwa kusimama kwenye nafasi yake Mungu anamnyang'anya mzaliwa uzaliwa wa kwanza wa haki anampa mtu mwingine yeye anamwacha na cheo cha kuzaliwa tunaenda pamoja Ndiyo maana Esau alibaki kuwa wa kwanza kuzaliwa lakini hakupitisha baraka lakini pia Ruben na Yusufu Ruben ni mtoto wa kwanza wa Yakobo lakini Yusufu ni mtoto wa pili kutoka na mwisho aliyezaliwa kwa Raheli tunaenda pamoja kanisa na Biblia inatuambia Ruben alitakiwa abebe uzaliwa wa kwanza wa cheo na uzaliwa wa kwanza wa haki lakini alienda kukipanda kitanda cha baba yake kwa kulala na kijakazi ambaye baba yake alizaa naye kwa hiyo kile kitendo alichofanya akanyang'anywa haki ya uzaliwa wa kwanza akapewa Yusufu na ndio maana mpaka leo habari ya baraka zilipita kwa Yusufu ndipo zikaenda na kwa hao watu wengine kanisa bwana Yesu asifiwe sana na ninachotaka ujue ni kwamba msaliwa wa kwanza wa haki mahali popote anapokuwa mahali popote anapokuwa haijalishi ni utumwani au ni wapi lazima astawi kwenye maisha yake hebu tuinue mikono kama tunaenda pamoja sasa sikiliza ili angalizo kama mzaliwa wa kwanza wa haki na mzaliwa wa kwanza wa cheo watakuwa ni watu wawili tofauti huwa waelewani wanapokuwa ni watu wawili tofauti wanahitaji maombi ambayo tutajifunza jinsi ya kuwaombea ili waelewane kwa sababu mzaliwa wa kwanza wa haki tutaona sifa zake hapa hizi sifa zake zinamfanya moja kwa moja amfunike mwenye cheo kwa hiyo yule mwenye cheo atangangania kupata heshima yake ambayo kiupande wa pili hawezi akapewa hiyo heshima zaidi ya mwenye haki mtanielewa tu kidogo kuna watu wameniangalia wasema mtumishi unaongea nini hapo hebu tupungiane kama tuko pamoja kanisa bwana asifiwe mimi nataka niwaambie kuna ugomvi mnauona kwenye familia mnajaribu kusolve kwa vikao ugomvi mwingine is very natural ambao unatokana na uzaliwa wa kwanza wa haki. Ngoja niwaambie, mzaliwa wa kwanza wa haki anapotokea kwenye familia, wazazi kama wako kijijini, simu ya kwanza wakipiga, hawatapiga kwa mzaliwa wa kwanza wa cheo, hawatampigia mzaliwa wa kwanza wa haki. Na wakishapiga kwake simu, ndio awasambazie wengine taarifa. Sasa atakapopigiwa kaka mtu au dada mtu na mdogo mtu, ya kwamba baba ameniambia ni ambia hivi na hivi kwani ana namba zetu ni kwa nini kwa sababu wa cheo anahitaji apate heshima lakini pia wa haki naye ana heshima yake hata kama haitaki atapatiwa heshima hata kama hataki kuipata hey, hey. tupungiane kwanza bwana asifiwe ngoja tuweke hizo aina kwanza alafu tuanze kumzungumzia huyu mzaliwa wa kwanza wa haki bwana asifiwe aina nyingine ya mzaliwa wa kwanza ni ni kama ifuatavyo kwa mfano una watoto wanne wa kwanza ni wakike wa pili wakike watatu wa kiume na wanne wa kiume yule wa kwanza wakike ni mzaliwa wa kwanza kwa cheo tunaenda pamoja 
na inawezekana akisimama vizuri kwenye nafasi yake Mungu atambakishia na uzaliwa wa kwanza wa haki lakini pia ni mzaliwa wa kwanza kwa watoto wa kike kwa hiyo na yeye ni mzaliwa wa kwanza pia kwa hiyo tunapata aina ya pili ya tatu ya mzaliwa wa kwanza mzaliwa wa kwanza kwa watoto wa kike naye ni mzaliwa wa kwanza lakini yule wa tatu ambaye ni wa kiume ni mzaliwa wa tatu kwa mfululizo wa watoto wote lakini ni mzaliwa wa kwanza kwa watoto wa kiume vita atakayokutana nayo ni sawasawa na mzaliwa wa kwanza tunaenda pamoja kanisa aina nyingine inawezekana inawezekana kabla mjaoana baba alikuwa na mtoto na wewe mama ulikuwa na mtoto na baadaye mkaoana mkapata mtoto mwingine kwenye familia maana yake yule aliyekuja na baba ni mzaliwa wa kwanza kwa baba yake yule aliyekuja na mama ni mzaliwa wa kwanza kwa mama yake na yule aliyezaliwa pale kati yenu wawili ni mzaliwa wa kwanza kwa baba na mama na mkiwaweka wote pamoja maana yake umekusanya kundi la wazaliwa wa kwanza hilo timbwili huko ndani sio la kawaida usipoomba Bwana Yesu asifiwe kwa sababu kila mmoja ni mzaliwa wa kwanza anataka heshima. Na ndio maana unakuta kila mtu ana fight, hataki kuona anaonewa, hataki kuona anafanyiwa dhiaka, anataka kuona kila mtu anamheshimu. Huyu anataka kuheshimiwa, huyu anataka kuheshimiwa, huyu anataka kuheshimiwa kwa nini? Mzaliwa wa kwanza ni cheo jamani. Kama ni cheo, maana yake cheo kinahitaji heshima. Ni ngapi mnanielewa? Kuna ugomvi mwingine mnauona katikati yetu watoto is very natural unahitaji tu kuomba ule ugomvi unakatika Bwana Yesu asifiwe kanisa kanisa Bwana asifiwe Lakini kuna aina nyingine ya mzaliwa wa kwanza ambayo ni mtu alianzisha kitu mwanzilishi wa jambo ni mzaliwa wa kwanza Kwa mfano kama we umeokoka wa kwanza nyumbani kwenu we ni mzaliwa wa kwanza kama wewe ndio wa kwanza kupata degree wewe ni mzaliwa wa kwanza ni wa kwanza kuwa na phd wewe ni mzaliwa wa kwanza ni wa kwanza kuwa professor wewe ni mzaliwa wa kwanza wewe ni wa kwanza kabisa kujenga nyumba yako wewe ni mzaliwa wa kwanza kuna wazaliwa wa kwanza wengine ni waanzilishi wao ndio wa kwanza kuja hapa mjini alafu wengine wote wamepita nyumbani kwake ndio wakapata mahali pa kuendea na wewe ni mzaliwa wa kwanza sema amina kanisa bwana Yesu asifiwe sasa aina nyingine kabla sijaenda mbele zaidi aina nyingine ya mzaliwa wa kwanza ni yule anayerithishwa nafasi ya mtu muhimu kwenye familia aliyekufa anayerithishwa nafasi muhimu au amechukua nafasi ya mtu muhimu sana kwenye familia ambaye ameondoka na hii ni desturi ya makabila mengi sana ya kwamba akifa mtu kwenye familia wa muhimu lile eneo aliachi wazi lazima awepo anayeziba ile nafasi yule anayeziba ile nafasi ni mzaliwa wa kwanza anakuwa mzaliwa wa kwanza kuanzia pale sasa hatuwezi tukazungumza leo wazaliwa wote wa kwanza na sifa zao na wamebeba nini na wanakutana na nini leo tuzungumze mmoja tu mzaliwa wa kwanza wa haki bwana yesu asifiwe Huyu ambaye ndani yake amepewa kupitisha baraka kwenye familia tuanze kuziangalia sifa zake sifa za mzaliwa wa kwanza wa haki zikoje sifa ya kwanza ni kiongozi kwa asili sifa ya kwanza kabisa ya mzaliwa wa kwanza wa haki yeye ni kiongozi kwa asili yake ukiangalia Yesu akiwa mdogo kabisa wazazi wake wanamtafuta na wanamwambia tumekutafuta sana leo ulikuwa wapi Biblia inatuambia alikuwa ameketi na mafarisayo akiwa anazungumza nao na Biblia inatuambia walishangaa sana hekima ya ma, na majibu aliyokuwa anayatoa yule mtoto Yesu nachotaka ni kuambie mzaliwa wa kwanza wa haki ni kiongozi kwa asili hatafuti uongozi ndani yake akiwa mahali popote watu watatamani kumpoint au kiongozi wao mzaliwa wa kwanza wa haki si tu kwamba watampoint kwenye familia 
akiwa hata shule watampointi awe kiongozi mzaliwa wa kwanza wa haki akiwa hata kanisani watampointi awe kiongozi asipokuwa mzee wa kanisa wataendelea kumshikilia mzee wa kanisa watamwambia hapana hatuwezi tukakuachia wewe endelea kubaki endelea kubaki kwa sababu gani kuna kitu ambacho umekibeba cha ufalme wa Mungu tunaenda pamoja kanisa na kwa sababu ni kiongozi chunguza watoto wako unaweza ukaelewa hili ninalosema nilienda mahali fulani nikakuta watoto wako watoto wana umri mkubwa tu kuliko lakini nikamkuta mtoto mmoja mdogo wa mwisho anamwambia kaka yake acha hiyo shafu kaka acha hiyo mama alikata acha hiyo baba amekataza hiyo ni mbaya anaanza kuwaonya ndugu zake na yeye ni mtoto mdogo siyo kama hawa siyo naongea peke yangu kama tunaenda pamoja hebu tupungia yani ukiona hizo dalili ujue kabisa huyu kuna kitu amebeba zaidi ya hawa wengine kanisa bwana asifiwe na unapoona unapoona ana dalili za kiuongozi uongozi yeye ana dalili tu za kiuongozi mambo yake haitaji sana umuelekeze muda mrefu unaweza kumwambia kitu kidogo akaanza kukifanya mwenyewe continuously na ni mtu ambaye anakiboresha 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 hujamfundisha chochote na ni mtoto mdogo ukiona namna hiyo ujue kabisa huyu kuna dalili ya kuwa mzaliwa wa kwanza wa haki kwenye familia yako wangapi mnanielewa lakini ishara ya pili au sifa ya pili ana sifa ya kibali ana sifa ya kibali kwenye familia na na hii inaenda sambamba na kupendwa hii kibali inaenda sambamba na kupendwa kuliko wengine ukimwangalia Yusufu ukisoma mwanzo mlango wa 37 mstari wa 3 Mwanzo 37 mstari wa 3 ukimwangalia Yusufu utaona Biblia ikisema pale ya kwamba baba yake alimpenda kuliko watoto wote na alivyompenda kuliko watoto wote alimshonea kanzu iliyo nzuri kuliko wengine sasa nataka tuone jinsi ambavyo huyu mzaliwa wa kwanza wa haki alivyopendwa na alivyopata kibali kwenye moyo wa baba yake na huyu mzaliwa wa kwanza wa haki Upendo unaokuepo kwenye familia juu yake si wa kawaida. Huko mbele nitatoa tahadhari kwa sababu kuna watu ambao wanaenda kuoa na wanaenda kuolewa ni vijana kama mimi unaenda kuoa unaenda kuolewa mahali na hujajua kama huyo uliye naye ni mzaliwa wa kwanza wa haki kwao. Ni muhimu sana ukachunguza hili jambo. Kanisa haleluya. Wapendwa Bwana asifiwe. Sasa ana sifa ya kibali na kupendwa kwenye familia utaona tu kibali chake kinavyokuwa utaona tu hata wasazi wanavyomtazama wewe na wengine wanaweza wakaumwa wakapeleka hospitali fulani lakini yeye akiumwa utaona hata baba akiwa kazini anaweza akaomba ruhusa ya dharura atakimbia mara moja kuja kumpeleka hospitali sio yeye anaumua anajikuta tu ndani yake kipo automatic kama mnanielewa haimaanishi anabagua watoto lakini anajikuta ndani yake kuna msukumo wa tofauti ambao unavuta anapendwa zaidi kwenye familia wengine anapendwa na ndugu zake sana lakini wakati mwingine naweza ikawa kinyume chake pia nitaonyesha huko mbele wakati mwingine naweza ikatokea wakatokea kumchukia kama walivyomchukia Yusufu lakini sifa nyingine sifa nyingine huona mambo ambayo wengine hawaoni mzaliwa wa kwanza wa haki anaona mambo mengine ambayo wengine hawayaoni ukisoma kile kitabu cha kutoka mlango wa pili andika hii mistari tunashindwa kuisoma yote kwa sababu muda wetu sio rafiki kutoka mlango wa pili mstari wa 13 mpaka 14 utamkuta Musa pale Musa anapita katikati ya ndugu zake anawakuta anawakuta anaona yale mateso yao jinsi wanavyopata shida kwenye ile nchi alafu ghafla akaona mtu mmoja anampiga mwebrania Biblia inatuambia aliangalia huko na huko akaona hakuna anayemuona akamkamata yule jamaa akamuua lakini siku nyingine akawakuta waebrania na waebrania wanapigana akawaambia kwa nini mpigane mbona nyie ni ndugu maana yake wale wanapigana hawaelewi chochote ila mzaliwa wa kwanza wa haki aitwaye Musa anaona lile ni kosa kubwa sana wao kwa wao kupigana akawaambia kwa nini unapigana akasema akawamuliza ni nani aliyekwambia uwe muamuzi wetu je unataka kutuua kama yule ulivyomuua yule misi Biblia inasema aliposikia hivyo akaamua kukimbia katika ile nchi 
Nachotaka tuoni hapa ni jicho la Musa tofauti na na Waibrania wengine. Musa alikuwa anaona hawa watu hawastahili kuwa hapa. Hawa watu hawastahili kukaa kwenye utumwa. Nataka nikwambie mzaliwa wa kwanza wa haki anaweza akaja mahali akaona mambo hayajakaa sawa hata kama wengine wote mnasema mambo yamekaa sawa. Anaweza akakaa kwenye familia akawaambia ndugu naona ili jambo aliko vizuri litazaa kitu kibaya baadaye embu litatueni mapema ni kwa nini anakuwa na ule msigo ni kwa sababu tayari ndani yake ana sifa ya uzaliwa wa kwanza wa haki wengine wote wanaona ni sawa ila yeye tu anasema hapana hiki hakijakaa vizuri hiki hakijakaa sawa hali hii mlionayo sio sawa wengine wanaweza akasema ah mimi sisi tushazoea haya maisha lakini mzaliwa kwanza wake hata kwambia hapana haya sio maisha yenu kwa nini anaona wengine ambacho hawakioni ni kwa nini hiyo ni sifa ya mzaliwa wa kwanza wa haki wapendwa ni wangapi mnaelewa jioni hii leo Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia mzaliwa wa kwanza wa haki anabeba mzigo wa familia yake. Mzaliwa wa kwanza wa haki anabeba mzigo wa familia yake. Inawezekana sio familia yake kwa kumaanisha tayari ana watoto, lakini anabeba mzigo wa familia yake. Na huu mzigo anaoubeba unachanganyikana na kujitoa a lot of sacrifices yuko tayari kwenye maisha yake yeye asile lakini wengine wale anaweza akajinyima yeye ili wengine waweze kusogea anaweza akanyima maisha yake kitu ili wenzake wasogee na ndio maana huko mbele nitakuonyesha baadhi ya roho zinazowafuatilia wazaliwa wa kwanza wa haki kwa sababu kule kutokupenda mwingine akwame maana yake yeye macho yake anabeba mzigo wa mtu wakati mwingine hata kuliko wa kwake mzaliwa wa kwanza wa haki ana uwezo wa, wa kulia juu ya tatizo la mtu kuliko hata la kwake na hasa inapotokea yule mtu ambaye anahusika naye na mzigo ambao anakuwa nayo kwenye maisha yake ni mzigo ambao aweze akakuelezea ukaelewa anaweza akakwambia yani ninapita kwenye wakati mgumu sio kwamba hapati fedha ha, sio kwamba hapati haingizi chochote kwenye maisha yake anaposema nina mzigo mkubwa maana yake akiwatazama wali aliowabeba kwenye maisha yake anaona kabisa huu mzigo si wa kawaida anaona hata kile alicho nacho akimtoshi kwa sababu gani kuna maombi ambayo tumemesa kuomba juu ya wazaliwa wa kwanza kwa sababu hiyo wanaona kama vile majukumu yamewazidia. Na mimi nataka nikwambie Mungu hajawahi kufail in design. Hajawahi kufail. Kama Mungu aliye hai alikuumba akakufanya kuwa mzaliwa wa kwanza wa haki, haijalishi una watu stini nyuma yako, maana yake lazima a provide kwa ajili yao na provide cha kwako bila shida yoyote. Mtanielewa tu nawaambia katika jina la Yesu. Kanisa Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukiona mzigo unamzidia mzaliwa wa kwanza wa haki. Ukiona anazidiwa na jukumu alilopewa, maana yake ni dalili ya kwamba kuna mahali ambapo hajaomba vizuri kama mzaliwa wa kwanza wa haki au hajaombewa vizuri. Labda niweke sawa hapa kabla hatujafika mbali. Mzaliwa wa kwanza wa haki kwa sababu amebeba msigo wa wengine na amepewa kubeba baraka kwa ajili ya wengine hatakiwi kupata mbaraka mmoja kwenye maisha yake mzaliwa wa kwanza wa haki anapaswa apate mibaraka mara mbili anatakiwa moja abarikiwe kwa ajili yake hiyo ni moja mbili abarikiwe kwa ajili ya wale aliowabeba niweke sawa tunabarikiwa kwa baraka za Ibrahim lakini Ibrahim mwenyewe hayupo alishakufa lakini tunabarikiwa kwa baraka zake Biblia inatueleza ya kwamba kupitia baraka za Ibrahim sisi nasi tunafaidi zile baraka kwa imani kupitia Yesu Kristo ukishamwamini tunaenda pamoja kanisa 
Nachotaka ujue jioni ya leo na ukumbushwe na Bwana ni kwamba hatufaidi baraka za Ibrahim ila tunazitumia baraka zetu zilizokuwa kwenye baraka za Ibrahim. Maana yake Ibrahim alikuwa na portion yake akaila ikaisha ikabaki portion yetu ambayo kila mtu anayakwake kwenye huo urithi kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth alia. Maana yake ni kwamba Ibrahim alikuwa amebarikiwa kwa ajili yake na alikuwa amebarikiwa kwa ajili yetu. Akatumia baraka zake na uzao wake na zikabaki za kwetu. Zile za kwetu hatukuchukua za kwake, alafu tukazitumia kama za kwetu ila tunazitumia za kwetu zilizopita kwa Ibrahim. Kwa hiyo mzaliwa wa kwanza wa haki haruhusiwi kuchukua baraka zake akawalisha watu wengine anapaswa achukue baraka za wengine awalishe na baraka zake abaki nazo Tunaenda pamoja kanisa la Mungu Bwana Yesu asifiwe niweke mfano huu eleweke vizuri kabisa kwa sababu kuna mtu bado anajiuliza swali moja ngoja niwaambie Kama mzaliwa wa kwanza wa haki ana watoto wawili alafu Mungu amempa kazi ya kusomesha wengine wanne anapofika wakati wa kulipa ada kama mwezi wa kwanza ujao hapasi kumuomba Mungu ampe ada kijumla anapaswa aombe in double touch anointing lazima mwambie Mungu ninaomba unipe ada kwa ajili ya watoto wangu mmoja na Mungu naomba unipe ada kwa ajili ya hawa wanne kwa nini wale wanne Mungu atapitisha baraka kwako kwa ajili yao zile nyingine ni za kwako na watoto wako angalia unachofanya unachukua baraka za wale watoto wawili unawapa wale wanne ukishawapa wale wanne unakuja kugeuka unagundua watoto wako hujawalipia ada ila wale wengine Tayari umesha walipia ada wameondoka. Kwa hiyo unaanza kulia, unamwambia Mungu kwa nini? Mungu ninaomba nifungulie mlango. Aa, tangu mwanzo umeomba vibaya. Ungetakiwa uombe cha kwao, ubarikiwe dabo dabo si kama mnanielewa jioni ya leo. Unatakiwa ubarikiwe dabo dabo ukichukua baraka zako ukawapa wengine. Biblia inasema asiyejua kuwatunza wa nyumbani mwao, asifai uh, kuwa askofu. Maana yake huwezi uka ukawafurahisha wengine na wakati kwenye familia yako wanalia. Hiyo kwa Mungu si sawa. Mungu anataka uanzie kwanza Yerusalemu. Wa nyumbani kwako wanafurahia kwamba nina baba ni na mama ni mtumishi wa Bwana lakini na wale wengine wanasema ba, Mungu ametuinulia baba yetu hata kama baba yetu alikufa lakini tunaye baba ambaye Mungu ametuinulia sijui kama mnanielewa jioni ya leo kanisa la Bwana ndio maana nawaambia mzaliwa wa kwanza kwa sababu ya huo mzigo alionao hahitaji mbaraka mmoja wangapi hapo tumeenda pamoja hapo tutaelezea vizuri kadri tunavyoendelea lakini pia mzaliwa wa kwanza wa si mchoyo si mchoyo ukiona mtu ana dalili za kuwa mchoyo basi ananyanganywa dakika mbili Mungu aweze akampa mtu mchoyo kitu cha mtu mwingine anajua utampa na ndio maana kuna watu ambao Mungu anawainua wakifika kiwango fulani wanashushwa chini kwa sababu gani Ali, aliwainua ili awasaidie wengine badala ya kuwasaidia amewakandamiza anafanyaje anamshusha anamuinua mwingine akishamuinua mwingine utashangaa sasa anamgeukia anaanza kumsema vibaya a a wendi uliharibu Mungu anapokuinua maana yake ukiona umefika kiwango ambacho hakuna wakwenu aliyefika wewe ndiye ambaye unapaswa kuwavuta waende viwango wanavyotakiwa kwenda wewe umewapa kama tangazo kuambia kiwango chenu sio hapo mlipo kiwango chenu mnatakiwa mfike huku wakifika pale kama umewafikisha katika roho na kweli na kwa amani unashangaa na we Mungu anakupa kiwango kingine cha kimaisha kanisa bwana asifiwe kwa mwambie jirani yako mzaliwa wa kwanza wa haki si mchoyo kuna watu wa choyo jamani. Hmm. Kanisa, amina. Na watu wa choyo mpaka kwenye chakula. Naweza ukaenda ukatolewa kapa kabisa, unywe hata maji. 
na unaweza ukajiuliza inakuaje na unaenda kabisa na mtaomba mnanena kwa lugha lakini mkishamaliza kunena kwa lugha Mungu akubariki baraka hizo mtumishi wa Mungu kweli tupungiane jamani kanisa Bwana Yesu asifiwe sana Yesu asifiwe ukiona mtu ni mchoyo ujue baraka zake atapewa za kwake tu hatapewa za mtu mwingine kwa sababu akikupa Mungu akikupa za mtu mwingine utakula na zenyewe ni bora ampe ambaye kwa kweli anaweza akampelekea muhusika ngoja niwaambie wakati mwingine ukipewa baraka za mtu mwingine kuna wakati ambao unaweza ukajaribiwa baraka za mtu mwingine unapewa nyingi kuliko za kwako kuna saa Mungu anaweza akakujaribu aone utampa Hivi unafikiri kwamba kunguru hapendi nyama? Kunguru anapenda nyama, lakini ilibidi ampelekee Elia na mkate. Jamani amina kanisa. Alimpelekea kwa sababu gani? Kwa sababu ilibidi lazima hata kama anapenda mzaliwa wa kwanza wa haki ambaye ndani yake si atakii kuwa mchoyo, maana yake anaweza akapewa kitu kikubwa ambacho ni zaidi ya kile ambacho anakulaga yeye, lakini akiambiwa mpelekee mwanangu yule pale, anakipeleka bila tatizo lolote. Kwa sababu gani? Anajua siyo chake, ni cha kwake. Ni kwa sababu gani? Si mchoyo bwana asifiwe kwa hiyo kama kuna dalili ya uchoyo na unajua ni mzaliwa wa kwanza wa haki ikemea haraka sana utanyanganywa bwana asifiwe lakini mzaliwa wa kwanza wa haki ana tabia ya kuwatanguliza watu wengine au ana tabia ya kupasua njia kwa ajili ya watu wengine yeye haogopi kupambana ya ogopi kupambana kwenye maisha yake atapambana sana kuhakikisha ya kwamba wengine wanasonga mbele sasa vita ya mzaliwa wa kwanza wa haki ni vita ya viwango vya kimaisha vita anayokutana nayo mzaliwa wa kwanza wa haki ni vita ya viwango ni kwa sababu inapigwa vita viwango vyake mwenyewe na vinapigwa vita viwango vya wale anaowabeba shetani na miungu haitaki yeye afike Mungu anapataka afike lakini pia inapambana naye asiwafikishe wale anaotakiwa kuwafikisha sasa kuna roho mbalimbali ambazo zinamfuatilia mzaliwa wa kwanza wa haki jioni ya leo nitataja chache tu na unachotakiwa kujua kabla sijataja hizo roho ni kwamba mzaliwa wa kwanza wa haki usimlaani usimlaani mzaliwa wa kwanza wa haki Haijalishi amekufanyia nini. Ukijua ni mzaliwa wako wa kwanza wa haki kwenye familia yenu, usimchukie. Wala usitupe maneno mabaya juu yake. Kwa sababu atakayeilaani Israel na yeye atalaaniwa. Atakayeibariki Israel na yeye atabarikiwa. Kwa nini? Israel ni mzaliwa wa kwanza wa haki. Kwa hiyo ukimbariki na we baraka zinakuja kwenye maisha yako. Ukimlaani na we unalaaniwa. Na ndio maana wale ambao wanawachukia wazaliwa wa kwanza wa haki kwenye familia zao hawasogeagi kiuchumi. Huwa wanabanwa sehemu moja. Kwa sababu gani? Umpendi mzaliwa wa kwanza wa haki. Na tufunguke jioni ya leo kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliha. Wangapi ambao tumeelewa mpigie Yesu makofi mengi mengi. Kuna roho ambazo huwa zinawafuatilia wazaliwa wa kwanza. Nitataja mbili tu, asubuhi nitataja nyingine kadhaa. Kesho jioni tutamalizia na tutaweka namna ya kuomba. Alafu tutaingia kwenye maombi. Roho moja hapo inayomfuatilia mzaliwa wa kwanza wa haki ni roho ya mauti. Roho ya mauti inamfuatilia sana mzaliwa wa kwanza wa haki. Ukisoma matayo mlango wa pili kwenye mistari kadhaa ya pale mwishoni utaona Herode akiwa anamtafuta Yesu. Herode alipokuwa anamtafuta Yesu akasema watoto wote waliozaliwa walio chini ya miaka miwili wote wanaume wa uwawe. Asante Yesu ambaye alimfunulia, asante Mungu ambaye alimfunulia Yusuf akamtoa Yesu katikati ya lile eneo na wakampeleka nchi nyingine. Ninachotaka tuone roho ya mauti inamtafutaga sana mzaliwa wa kwanza wa haki. Maisha ya mzaliwa wa kwanza wa haki ni asante Yesu kwamba tunakuwa tunatunzwa na upinde wa Jehova mwenyewe.
kama sio neema ya Mungu haya maarifa atakuwa nayo hata ya kuomba kipindi hicho lakini nataka nikwambie kuna mtoto tangu akiwa tumboni ni msumbufu kuna mtoto ambaye akizaliwa hizo ruti za hospitali aziishi unampeleka hospitali hii unampeleka hospitali hii ameumwa hiki ameumwa hiki mara amedondoka ameumia hapa mara ameungua na maji ya moto mara ameungua huku mara amepata shida hii mara amekutana na kile mzaliwa wa kwanza wa haki unakuta wengine sio wa mjini lakini wengine sisi wengine wa, mji, wa, wa kijijini mnakumbuka una makovu kila kona Yaani ulivyokuwa mkorofi ni wangapi wananikubali yani wazaliwa wa kwanza wa yani wanakuwa vichwa vyao viko speed wakiwa wadogo na unakuta ni kakorofi korofi mara amefanya hiki mara amefanya hiki mara amegusa nani watu wa kujaribu jaribu mara amejaribu hiki mara amejaribu ukimwambia usiguse tv ndio anagusa ukimwambia usizime hapa usiwashe hapa ataenda kujaribu hivi nikiwasha itakuwaje Jamani hao watoto si tumekutana nayo wa kanisa la Mungu. Mimi nachotaka ni kwambie wazaliwa wa kwanza wa haki. Yaani maisha yao wakati mwingine wanakutana na vitu vya ajabu ajabu. Wengine wameshawahi kuumwa hata karibia kufa kabisa. Lakini Mungu aliye hai bado akawainua tena. And you are still here. Bado Mungu anakuhitaji kanisa. Haleluya. Wameshawahi kulazwa mwingine ameumwa nimewe kumuona mmoja aliumwa mpaka anafikia pointi ya mwisho anapumulia mipira yuko ICU lakini Mungu akamrudisha tena kuwa hai tena na leo ni mtumishi wa Mungu anamhubiri Kristo mahali alipo mimi ninachotaka nikwambie ni kwamba msaliwa wa kwanza wa haki anatafutwa sana na roho ya mauti unahitaji kumuombea wazaliwa wa kwanza wa haki wanakumbwa na magonjwa fulani fulani mabaya wanakutana na magonjo fulani fulani mabaya unasikia mara ana kisukari mara amepata shida halafu wakati mwingine ni mdogo kabisa anakutana na tu nakemea hiyo roho kwenye hii madhabahu kwa china la Yesu Kristo wa Nazareth aliha na sitaka nikwambie hiyo ni roho ya mauti inamfuatilia mzaliwa wa kwanza lakini roho nyingine ambayo inamfuatilia mzaliwa wa kwanza ni roho ya Ezebeli roho ya Ezebeli Rezebeli kama uzinzi na uasherati kwenye ukimwangalia Sulemani utanielewa Sulemani alikuwa na wake elfu moja buku alikuwa na wanawake elfu moja Sulemani mia saba walikuwa ni wake wakubwa na masuria mia tatu kwa hiyo Sulemani anazunguka miaka mitatu ndio anamaliza anarudiwa kwanza. Yaani Usulemani alikuwa na matatizo kweli. Na ndio maana ukiniambia, ukiniambia kwamba nataka nifanane na Sulemani nitakuuliza upande gani. Mimi nataka hekima tu nukta huko kwa wake huko. Hapana. Sasa huyu ni msaliwa wa kwanza wa haki ambaye alikuwa anaendelea kupitisha baraka kutokea kwa Daudi. Angalia roho ya Ezebeli ilivyomaliza kwenye maisha yake mzaliwa wa kwanza wa haki wanatunafuatiliwa kupita maelezo na hilo tukiwa vijana na hata tukiwa wase na hii inahitaji maombi kupita maelezo unakuta kuna mtu mwingine kwa kweli ameoa kabisa lakini kwa kweli yani hawezi kutuli kanisa haleluya Embo tupungiane namna hii kama mnanielewa kanisa. Yaani anajaribu, yani ana, anajitahidi lakini kuna kitu kinamvuta. Kinamvuya ni ukimpa ukimwambia ajieleze, hana maelezo sio kwamba apendi familia yake, lakini kuna spirit. Nadhani kwambie ni roho ya Isabeli na watafuta wazaliwa wa kwanza wa haki. Unakuta wazaliwa wa kwanza wa haki wengine wanapata watoto hawajaoa, wanapata watoto hawajaolewa. Tunajua ni dhambi, lakini tunajua hakuna mtoto anayezaliwa bila kusudi la Mungu hilo tunalijua kabisa lakini tunachotaka kutafuta ni hiyo roho inavyotafuta wasaliwa wa kwanza wa haki wangapi mnasema mmeelewa kitu hiki ninachoongea hapa Sulemani alimkuta tusimame tuombe naomba tusimame Bwana Yesu asifiwe tutaendelea asubuhi hapa Tutaendelea kutazama roho kadhaa asubuhi na nyingine tutamalizia jioni 
Tamani tuzieleze kwa kina na ujue jinsi ya kuomba. Ukishajua jinsi ya kuomba hiyo ndiyo dawa ya kutosha. Inua mkono wako juu pale ulipo. Tunataka tuombe pamoja nawe. Unaisikia kusogea hapa mbele tuweze kuomba unaweza ukasogea. Lakini jioni ya leo hatujaombea bado roho yoyote inayohusu mzaliwa wa kwanza. Tutaendelea kuachilia damu Yesu kwenye mkondo wa majibu ya maombi kwa dakika hizi mbili alafu tutaenda kumaliza. Inua mkono wako juu pale ulipo. Sema e Bwana Yesu. E Bwana Yesu. Unayajua maisha yangu. Unajua kutoka kwangu na kuingia kwangu. Na nyunyiza damu ya Yesu kwenye mkondo wa majibu ya maombi yangu. Nimeomba siku 40 na siku nyingine zote nilizoomba. Ninaachilia damu ya Yesu kwenye mkondo wa majibu ya maombi yangu. Kwa damu ya Yesu. 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 Hebu endelea kuombea mkondo wa majibu. Atilia damu Yesu. Nasikia ndani yangu. Endelea kuachilia damu Yesu. Kuna kazi ambayo unaifuatilia. Labda umevieti vyako na tafuta kazi. Nyunyuza damu Yesu kwenye mkondo wa majibu ya maombi yako. Nyunyuza damu Yesu. Kuna tenda ambayo unakaribia kuipata. Kuna kazi unakaribia kuipata. Hebu nyunyuza damu ya Yesu. Kuna kesi yako mahakamani. Nyunyuza damu ya Yesu kwenye mkondo wa majibu ya maombi. Ombea yule hakimu wa hukumu kwa haki baba katika jina la Yesu tunaliitia jina lako tena jioni ya leo tukiomba neema yako ya kipekee juu ya mkondo wa majibu ya maombi juu ya mkondo wa majibu ya maombi juu ya mkondo wa majibu ya maombi kwa damu ya Yesu Kristo kwa damu ya Yesu Kristo kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu juu ya mtumishi wako huyu juu ya mama huyu ya Bwana ambaye anaomba jioni ya leo kwa habari ya kile alichokuomba na kwa habari ya kazi iliyoko mbele yake kwa damu ya Yesu tamani kukuona ukijifunua katika maisha yake bwana na ninunua damu ya Yesu kwenye mkondo wa chuo chake bwana kwenye mkondo ya bwana kwa habari ya research yake kwa habari ya dissertation yake ili uweze kupita damu ya Yesu 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 huyu anayeomba mkondo kwenye biashara yake kwenye kampuni yake kazini kwake kwenye familia yake kwenye hali yake ya kuingia kwenye ndoa baba tunaachilia damu ya Yesu jioni ya leo tunaachilia damu ya Yesu pendo ende inua mikono yako juu endelea kuachilia damu ya Yesu endelea kuomba omba omba damu ya Yesu 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 na kwenye hiyo njia tunamkemea na kumwangusha mkuu wa uachemi mkuu wa uachemi Jemi, kuwa wa chemi toka achia maisha yake kwa damu ya Yesu 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 hiyo neema yako Jehova ni si wafunike watoto wako. Tunaomba damu yako endelee kuwa pamoja na wewe Bwana. Tutakapoenda kuhudhuria katika semina hii tunaoendelea nayo wewe Bwana. Katika majira ya jioni kila siku na asubuhi. Baba mpe neema na maarifa endelee kuingia ndani yetu juu ya mzaliwa wa kwanza. Baba siku ya kesho tutakapokuja na kuomba juu ya mzaliwa wa kwanza na kukutolea sadaka ili kumkomboa kumsaidia. Baba tunaomba uwe pamoja nasi. Na ile tunawaombea watoto wako wewe Bwana tunaombea hata walioko wanaofuatilia kwa njia hii chu tunanyunyuza damu Yesu kwa ajili yao tunanyunyuza damu Yesu kwa ajili yao mkondo wa majibu huyo specialist ambaye anapaswa akuatendi ambaye Mungu amemweka ajue tatizo lilo nalo ili uweze kupata majibu ili uweze kupokea uponyaji wako kwa damu ya Yesu Kristo hicho kinachomzuia ubisi unaomzuia na ile time ambayo ukija unamkosa na nyunyuza damu ya Yesu na nyunyuza damu ya Yesu maana amebeba majibu yako sawa sawa na kile kitabu cha Isaya ule mlango wa 43 mstari wa 4 kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth sante Yesu e Bwana nasi tunayaombea matoleo ametutayaleta kwenye madhabahu yako neema yako ya ajabu itusaidie e Bwana katika sadaka hizo ikuzalie matunda e Bwana kwa namna ya ajabu 
katika china la Yesu Kristo wa Nazareth ile ha hebu mpigie Yesu makofi mengi mengi na vigere gere basi naomba urudi urudi mahali pako ukae na uweze kuchukua sadaka yako ili tuweze kuomba kwa ajili ya sadaka na baada ya kuombea sadaka tamkaribisha mwezi listi kwa ajili ya kutoa baraka shika sadaka yako alafu usimame ukiwa umeshika ili tuweze kuomba neno mkono wako ambao umeshika sadaka yako baba katika jina la Yesu tunakushukuru wewe bwana unatufundisha habari ya mzaliwa wa kwanza tunaelewa mambo ambayo Jehova nisi tulikuwa tumeyasahau wengine lakini wengine ndio unatuambia leo baba endelea kutupa maarifa mikononi mwetu tumeshika sadaka ya shukrani pokea sadaka hii kwa utukufu wa jina lako iendelee kutuletea baraka toka madhaboni pako ukikumbuka pia boksi la maombi ambalo watoto wako wamekuandikia maombi yao e bwana wapo nao safiri nchi kavu ya wanata barini hakuna mfupa utakaovunjika wala unywele utakaodondoka chini e bwana neema yako iwafunike watoto wako na kwenda pamoja nao na kuwapigania hata wanapoondoka mahali hapa sahi tunapoelekea majumbani e bwana ulinzi wako kwenye barabara zote na damu yako Yesu inene mema jehova nisi tunakuamini wewe kwamba unaenda kutenda mambo makubwa na ya ajabu kuliko yale tu ya mbayo na tu ya wazayo katika jina la Yesu tunaomba tukiamini amen naomba pokeni baraka za bwana ninyi nyote mnaomwamini na kumtegemea bwana akubarikie na kukulinda na Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Na Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani siku zote za maisha yako. Uenende na amani na Kristo aendelee kutangulia kwenye maisha yako. Katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, kila mwenye pumza aseme amen. Basi niwatakia amani ya Kristo. Karibu kwa ajili ya kutoa sadaka na Mungu awatangulie wakati tunaendelea kurudi nyumbani tuwakaribishe praise